ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും തരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞ എല്ലാ ക്വസ്റ്റിനും ചെയ്യുന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളുകൾ മാത്രമേ എല്ലാം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഉത്തരം ഇപ്പോൾ കുറേ ഗൈഡൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡ്സ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കുറേ ഉത്തരം കിട്ടും അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകും എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ദെൻ സോ ആർ ദ ഇവൻസ് ഇ ആൻഡ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കണം എപ്പോഴും അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് അങ്ങ് അവർ തന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു ഇയും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണോ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണേ അപ്പോൾ ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് അവർ തന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എഫ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തി വയ്ക്കുക ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഏതാണോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് തന്നത് അതിന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതണം എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അങ്ങ് മാറ്റി വെക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കാം നമ്മോട് പറഞ്ഞ ഇയും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ആണ് എന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു പി ഓഫ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലാവേണ്ടത് ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കുക പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഭവമാണ് വെൻ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ഈ വെൻ ഡയഗ്രം അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ്റ് ആക്കിയെടുക്കാം വേറൊരു സർക്കിൾ മാർക്ക് അതിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ റെഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് സൂചിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം അതിന്റെ നടുവിലുള്ള പോർഷനില്ലേ അതാണ് ഈ ഇന്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്തിടും അതാണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് ആ സംഭവത്തെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക മനസ്സിലാവണം ഒരു സ്ക്വയർ ആക്കി മുഴുവനാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ എസ് എന്ന് അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏത് പോർഷനാണ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പോർഷനാണ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സർക്കിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ പോർഷനെയും നമ്മൾ എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യം ഇ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സർക്കിളാണ് മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അപ്പം ഈ
ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് എഴുതി കൂടെ അതായത് ആ ഇൻ്റെ സർക്കിളിൽ നിന്നും ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പോർഷൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അതായത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ഇ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് അപ്പം ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫിനെ നമുക്ക് മാറ്റി പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പി ഓഫ് ഇ മൈനസ് പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ റെഡി ഇനി ഈ രണ്ട് പി ഓഫ് ഇ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു പി ഓഫ് ഇ മറ്റൊരു പി ഓഫ് ഇ രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു പി ഓഫ് ഇനെ അടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഒന്നിൽ നിന്നും പി ഓഫ് എഫ് കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറച്ചാലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കിട്ടുക അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാറി പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് കാരണം പി ഓഫ് എഫിൽ നിന്നും വണ്ണ് വണ്ണിൽ നിന്നും പി ഓഫ് എഫ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി ഓഫ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് കിട്ടി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതല്ലേ ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇയും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കാരണം പി ഓഫ് ഇ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് നമുക്ക് പി ഓഫ് ഇ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് കിട്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമുക്ക് തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാമത് നമുക്ക് എന്താണോ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വെൻഡയഗ്രാം വരച്ചു മൂന്നാമത് നമ്മൾ അത് വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും കോമൺ ആക്കിയുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എത്തി അത് ആർ എച്ച് എസിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇയും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു നീല ബോക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഷോ ദാറ്റിനോ പ്രൂവ് ദാറ്റിനോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് എക്സാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട ഇയും എഫും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇയും എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഫും ഇ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഫ് കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ ഫോർട്ടീനിലോട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ദെൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി ക്രോം കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ന് വന്നാൽ യൂണിയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നോണ്ട് യൂണിയൻ യൂസ് ചെയ്തത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ട് ആദ്യം എൽ എച്ച് എസ് എടുക്കാം എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ആണ് നമുക്കറിയാം പി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലേ അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ ആ ഒരു പോർഷൻ ആ ഒരു പോർഷൻ
ഉണ്ട് അതിനാണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു പോർഷനിൽ പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ബി എന്ന് വരും ഈ വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് ബി ഇല്ലേ അതെന്താ പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ ഓരോന്നും കോമണാക്കി കോമണാക്കി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പി ഓഫ് എനെ മാറ്റി വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നോക്കണം നമുക്ക് ഉത്തരം എത്തിക്കേണ്ട സ്ഥലം വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇൻ ടു പി ഓഫ് ബി കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നീട് നമ്മൾ കോമണാക്കി എടുത്തു പിന്നെ അതിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ രണ്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഒരുമിച്ച് വന്ന് കോംപ്ലിമെൻ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ടാവണം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് എത്തിക്കാനാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ബാക്കി എക്സസൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓൺ പ്രോബബിലിറ്റിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസിലും രണ്ടും കൂടിയുള്ള എക്സസൈസസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻസിൽ ഇടണം വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് റിവിഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ ടാറ്റ ഫ